Let's take it slow. Where you go, I go to. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Tamires, mas pode me chamar de Tami. Bom. Pelo título do vídeo, vocês já conseguem estar ciente do que está acontecendo, né? Estou indo para o Brasil, finalmente, depois de dois anos. Mas tem um porém bem grande aí, que ninguém sabe que eu estou indo, não falei no Instagram, não avisei para minha família, nem para as minhas amigas, nem nada. Somente meu irmão mais velho sabe. Eu tinha falado para todo mundo que eu ia dia 1 de dezembro. Só que o aniversário da minha mãe foi dia 4 de, de novembro. O aniversário do Arum foi agora dia 15 e o aniversário do meu pai é dia 30. Então, assim, é, eu queria muito em novembro, porque é mais tranquilo, e dezembro é correria, é difícil pra viajar. Eu também já tava ansiosa pra ir. Queria muito pro aniversário da minha mãe, chegar antes. Só que tinha o aniversário do Arum aí no meio. E aí, o Arum não vai conseguir viajar comigo pro Brasil, porque ele tem trabalho, né? E sem contar que se ele for pro Brasil, quando ele voltar, ele tem que ficar 10 dias em casa. Então, seria muito complicado, né? Ele pegar férias pra ir, depois, quando ele voltar, ele ainda tem que ficar 10 dias em casa, sem contar que ele também já tá dois anos sem ver a família dele. Então, a gente decidiu que eu ia pro Brasil pra ver minha família e ele ia pra Turquia pra ver a família dele. Então, como a gente já não vai passar Natal e Ano Novo tudo junto, né? Eu nunca que deixaria ele sozinho no dia do aniversário dele. Então, eu fiquei aqui até pro aniversário dele e agora estou indo pro Brasil. Então, vou sozinha, né? Como eu disse, ele não vai comigo. E aí, eu falei pra minha família inteira que eu não ia esse mês, por causa do aniversário do, do Arum, que eu só ia em dezembro, mas eu estou indo em novembro <risos> pra fazer uma surpresinha, que eu quero ver a reação de todo mundo. E, assim, é, meu irmão mais velho sabe que eu tô indo, ele vai me buscar no aeroporto. É, é engraçado também porque as meninas que trabalham comigo no salão, eu não conheço elas pessoalmente, então tô ansiosa pra poder conhecer, pra poder mostrar a reação delas, porque ninguém faz ideia. O Arun já tá aqui deprimido. Vou te levar no aeroporto errado, vai para o Ele tá falando desde ontem que vai me levar no aeroporto errado, que vai me fazer perder o avião. E sinceramente, se ele trocar a rota e me levar pra outro lugar, eu não sei não. Eu vou achar que eu tô no lugar certo, então é fácil me enganar. Go to, and if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Minha última pizzinha na Itália durante dois meses. Olha só que delícia. Viemos comer agora que a gente já passou, né? Deixou a mala tudo. Agora eu vou embarcar. E depois eu falo com vocês, eu vou mostrando o restante, mas já estamos sofrendo. <risos> depois eu falo mais. O meu voo era em conexão de Milão com Portugal. Agora eu já tô aqui em Lisboa esperando, a fila tá enorme. E o voo vai sair só 11:35, h 35 ou seja, eu vou chegar no Brasil às 6 e meia da manhã. Olha só para vocês verem como é que funciona o voo internacional. É, normalmente tem duas poltronas aqui, aí tem quatro no meio e lá do outro lado tem mais duas, são dois corredores. E aí, graças a Deus, não tem ninguém sentado do meu lado, dei muita sorte, porque assim eu consigo deitar, esticar a perna e tal, porque é muito cansativo. E agora chegou o jantar. Normalmente o voo internacional, é, quando é à noite, né, sempre tem o jantar. E aí de dia tem o um café da manhã. Aí você pode escolher, igual aqui me ofereceram se eu queria carne ou massa, né? Que provavelmente era macarrão. Aí eu escolhi carne. Vem com uma saladinha. Tem sobremesa. Bom. Tem uns biscoitinhos aqui também. E aí você pode escolher o que quer é beber. Então normalmente tem é, vinho, água, refrigerante, suco. Eu escolhi vinho, né? E olha só, botaram manteiga também. Parece tipo um polenguinho. Vem com bastante coisa o jantar. Eu acho bem gostoso. Eu sou suspeita pra falar que eu adoro jantar de avião, de aeroporto. Assim. E o meu foi uma carne com batata. Né? Porque eu escolhi. Só tem muita opção de coisa. 
coisa pra ver. Eu até trouxe meu iPad, carreguei algumas coisas na Netflix, mas no avião sempre tem filmes atuais, muita coisa legal que dá pra ver. E aí eu acabei de assistir o documentário do Queen, que é bom. É maravilhoso. É muito bom. Esse filme eu também já assisti, é bem legal. Ainda faltam seis horas do meu voo. Ou seja, já se passaram quatro horas. É assim tá tranquilo até agora, porque eu comi, vi filme e tal, mas eu já tô cansada, que já é bem tarde pra mim, já é três horas da manhã, então eu vou tentar dormir, mas eu vou mostrar pra vocês aqui o mapa. Saí da Itália pra Lisboa, e agora de Lisboa. Faltam seis horas, já se passaram quatro, mas quase no meio do caminho já. Olha só, para vocês verem, ó, aqui é o Rio, Petrópolis, que é a minha cidade. Vizinho fica a uma hora, 40, 50 minutos, depende do lugar, mas em média uma hora do Rio de Janeiro. Through a little rust They like to say we're just young But I'm 